கங்கராஜுலேஷன்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் थैंक यू थैंक यू अनिता சீரியல்ல இருந்து இப்போ இங்க வந்திருக்கீங்க பிக் ஸ்கிரீனுக்கு சோ ஹவ் டு யூ ஃபீல் இல்ல எப்படி இருக்கு இந்த ஃபீல் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அனிதா ஸ்மார்ட் ஸ்கிரீன்ல இருந்து பிக் ஸ்கிரீன் சொல்றதே பயங்கரமா ப்ரௌடா இருக்கு இப்பலாம் ஏன்னா எல்லாமே சின்னத்துல இருந்து யாராச்சும் வெள்ளித்திரையில வந்தாங்கன்னா அது வெள்ளித்திரை பயங்கர ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எனர்ஜியா இருக்கு இப்ப இப்ப ஜெயிலர் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது கூட சின்னத்துல இருந்து சில ஆக்டர்ஸ் வரும் போது சூப்பர் ஸ்டாருக்கு எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு சின்னத்திர ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாங்க எல்லாத்த காரணம் வந்து மக்கள் தான் காரணம் அண்டு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு பல நாள் கனவு சின்னத்தில் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ளித்திரையில் வரும் செவன்டி எம்எம் ஸ்க்ரீனில் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவாக இருக்கும் எனக்கு அதே கனவோடு தான் வந்தேன் அந்த கனவு இந்த கிரைம் தப்பில் படம் மூலமாக நிறைவேற போகுதுங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே ஹாப்பியாக இருக்கேன் கங்க்ராச்சுலேஷன் தேங்க்யூ சிஸ்டர் அப்புறம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் டைட்டிலே ஒரு மாதிரி ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது எல்லாருமே வந்து இப்போ கிரைம் மூவிஸ்னால எல்லோரும் செக்ஷன்ஸ் நேமு இல்லைனா படத்துக்குள்ள இருக்க ஆக்டர்ஸ் நேமு ஊர் பேர் அந்த மாதிரி வச்சு தான் பழக்கம் பட் இந்த டைட்டில் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கண்டிப்பா படத்தோட ஊர் பேர் வைக்கலாம்னு பார்த்தோம் பெரு சார் கோப்பிடுவார் இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி எந்திர மாதிரி வைக்கலாம்னு பார்த்தா அந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் படம் கிடையாது சரி என்ன பண்ணாங்க போது ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த படத்துக்கு என்ன கதையோ அதுக்கு தக்க நம்ம டைட்டில் வச்சலாம் சொல்லி இயக்குனர் வந்து யோசிச்சார் ஒரே ஒரு டைட்டிலையும் வச்சோம் அதை அப்படியே வச்சிட்டோம் இந்த கிரைம் தப்பு இல்லை இந்த படத்தோட கதையை சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடக்கிற தப்புகள் தவறுகள் இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நிறைய நார்த் இந்தியன்ஸில் நம்ம இந்தியாவில் நார்த் இந்தியன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம இந்தியாவில் நிறைய எங்களை பார்த்துருப்பீங்க பெண்களுக்கான பாலியல் தொந்தரவு ஒரு ஒரு அவங்களுக்கான இடையூறுகள் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா நமக்கு ஒரு கோவம் வரும் நியூஸில் பார்த்துட்டு ஒரு கோவம் வரும் ஒரு ஆதங்கம் வரும் ஒரு வெறி வரும் அந்த மாதிரி ஒரு கோவம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த தப்பு பண்ணுறவனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அடிப்பீங்களா <laughs> 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 ஆமாம் இந்த படத்தோட பெரிய எங்களுக்கு மைலேஜே பார்த்தீங்கன்னா ஆடுகளம் நரேன் சார் தான் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க எங்களோட வந்துகிட்டே இருப்பார் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்னு சொல்ல வரலாம் ஸோ அவர் இந்த படத்தில் எங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து பெரிய கிஃப்ட்டு தான் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது படங்களுக்கு மேலே பண்ண ஒரு நடிகர் அண்டு ரொம்ப யதார்த்தமான நடிகர் அதுக்கப்புறமா காமெடிக்கு வந்து முத்துக்காலை சார் பண்ணியிருக்காரு நிறையா புதுமுத நடிகர்கள் வந்திருக்காங்க பசங்க வந்திருக்காங்க அது யாருமே புதுமுக நடிகர்னு சொல்ல முடியும் அவ்வளோ இயக்குநரோட எப்படி சொல்கிறது அவருடைய பயிற்சியில் சூப்பராகவே பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய புதுமுக புதுமுக நடிகர்கள் நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு இந்த படம் மூலமாக நாங்கள் வெளிக்கட்டியிருக்கோம் மியூசிக் டேரக்டராக இருக்கட்டும் அவரும் இந்த படத்துக்கு புதுசு தான் சினிமோட்டோகிராஃபர் அண்ட் எடிட்டர் வாட்டர் எல்லாமே இந்த படத்துக்கு வந்து வலிமை சேர்த்திருக்காங்கன்னு சொல்ல வரலாம் ஹீரோயின் பற்றி இவ்வளோ அழகான ஒரு பொண்ணை பற்றி என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹீரோயின்கான ஒட்டு மொத்தம் எல்லாமே இருக்குது இதை தாண்டி ஒரு விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பயங்கர கான்ஃபிடென்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர திறமையான ஒரு பொண்ணு இது ஏன் அப்படி சொல்ல வரேன்னா நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் ஹீரோவாக இருக்கனால இது சொல்கிறது பெரிய அவங்களுக்கு புகழ்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் படத்தில் அதுக்கான விஷயம் எல்லாமே பண்ணி கட்டியிருக்காங்க படத்தில் ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க காமெடி பண்ணியிருக்காங்க அழகாக வந்துட்டு போயிருக்காங்க டான்ஸ் ஆடியிருக்காங்க இது எல்லாமே நான் பண்ணுங்க நிறைய சார் கோபுறான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னை விட்டு இன்ட்ரி கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு சொன்னாலும் எப்போ ஃபோட்டோ தூங்குங்கடா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருக்குது சார் கோபுடாதீங்க சார் ஆ நம்ம படம் ப்ரீவியூ ஷோவில் பார்த்துக்கலாம் எஸ் இந்த படத்தை பற்றி நான் சொல்றதை விட உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டால் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஹலோ மேம் ஹலோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சொல்லுங்க மேம் இந்த படத்தில் உங்க ரோல் எப்படி ஸோ பவர்ஃபுல்லான கேரக்டர் தான் இருக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதை பற்றி சொல்லுங்க ஆக்சுவலாக இதில் வந்து என்னோட கேரக்டர் வந்து டோட்டலி போல்டு அண்ட் ரக்கடு கேர்லாம் பண்ணியிருப்பேன் நான் ஸோ டூ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் வந்து இதில் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அண்ட் நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண இது மூவிஸ்க்கும் இதுக்கும் கேரக்டர் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இதில் வந்து ஸ்கூல் போனால் பண்ணியிருப்போம் காலேஜ் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருப்போம் பட் இதில் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஒரு எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது கொஞ்சம் பயமும் இருந்தது அட் த சேம் டைம் வந்து நம்ம பண்ணுவோமா அப்படின்ற ஒரு நம்மளுக்கு நம்ம நினைப்போம்ல இவ்வளோ
ரொம்பவே சம்டைம்ஸ் ஒரு சில இதெல்லாம் உங்களுக்கு வராமல் இருந்துக்கலாம் மேபி நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் எனக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ண சீன் வந்து என்னோட ஃபைட் சீன் தான் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக மற்ற நார்மல் ஆக்டிங் எல்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக பண்ணிவிடுவோம் நம்மளுக்கு வந்துடும் நார்மலாக பண்ணுறது எல்லாமே ஈஸின் தான் நினைப்போம் பட் இருந்தாலும் அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸில் நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸும் கொடுக்கணும் அட் த சேம் டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் டூப்பு கிடையாது ரோப்பும் கிடையாது ஸோ எல்லாமே வந்து ஒன்றாக தான் பண்ணதுனால ஸோ எனக்கு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அண்டு எனக்கு அது ஒரு மெமரபுளாக இருந்தது அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது ஹீரோ சார் பற்றி ஆக்சுவலாக ஹீரோ சாருக்கும் எனக்கும் அவ்வளோ காம்பினேஷன்ஸ் கிடையாது ஆக்சுவலி ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து சந்தோஷமாக சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைப்பா அப்படி இல்லை அழகான ஹீரோயின் இதுவரை நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட்லேயே ஒரு அழகான ஹீரோயின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு காம்பினேஷன் ஆக்சுவலாக மூவியில் பார்க்கும்போது எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் காம்பினேஷன் இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணும் பட் டைரெக்டாக வந்து நாங்கள் ஸ்பாட்டில் சரி நார்மலாக எங்கேயுமே கூட எந்த சீனுக்கும் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணது இல்லை சில எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளோ கனெக்ஷன் ரொம்ப கம்மி தான் ஆகிடும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேம் இந்த காஸ்ட் இந்த க்ரூ இந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் அதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த டீம் வந்து கிடைச்சது ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு மூமெண்ட் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ ஜோவியலாக அவ்வளோ ஒரு ஃபேமிலியோடு இருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது எல்லோரும் ஹோல் டீம் நம்ம ஏடிஸ் முதல் கொண்டு எல்லாருமே ஹோல் க்ரூ வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட்டிங்காக இருந்து நம்ம அவுட் டோர் போய் பண்ணால் கூட அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம்னா சீக்கிரம் ஓடி வருவாங்க நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸாரே வந்து இந்த மூவியில் ப்ரொடியூசர்ஸ் மனோ சாரே கூட ஏதாவது ஒரு விஷயம்னா ஓடி வந்து ஏதாவது த கம்மியாகிடுச்சாமா ஏதாவது தப்பாகிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு தங்கமான மனுஷங்க எல்லாருமே அவ்வளோ சூப்பராக பார்த்துக்கிட்டாங்க மூவியில் ஒர்க் பண்ணும்போது கூட நாங்கள் அவ்வளோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் மூவி பண்ண ஒரு அந்த பயம் இருக்கும் சிலருக்கு ஸோ மூவி பண்ணுறோம் இது நம்ம பண்ணால் எப்படி இருக்கும் நம்ம பண்ணால் நல்லா வருமா அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த பயம் எதுவுமே இல்லாமல் அவ்வளோ ஜாலியாக பண்ணிட்டு வந்தோம் நாங்கள் ஓகே ஓகே இணைஞ்சிருக்கு <laughs> அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புதுமுக நடிகர்களாக இருக்கட்டும் மியூசிக் ரைட்டர் ஹரியாக இருக்கட்டும் அப்படி எடிட்டராக இருக்கட்டும் எங்களுடைய இயக்குனர் தேவகுமார் சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அணிதா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆமாம் ஐஎஃப் தமிழ் தானே ஓகே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் ஐஎஃப் தமிழில் எங்களுடைய இன்டர்வியூ பார்த்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இன்டர்வியூ பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் படத்தை வந்து தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் குடும்பத்தோடு வந்து எல்லாத்தையும் கூட்டு வந்து இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் சமுதாயத்துக்கும் ஒரு தேவையான படமாக இருக்கும் ஸோ அக்டோபர் சிக்ஸ்த்து வந்து நம்மளுக்கு மூவி ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ எல்லோரும் கண்டிப்பாக தியேட்டருக்கு போய் பாருங்கள் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மூவியில் தியேட்டருக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ட் உங்களோட ஆதரவு பிளஸ்ஸிங்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப படம் முடிச்சு வரைய வரும்போது ரச்சகன் படத்தை அப்படியே நரம்பில் வெட்டிக்கல அப்படி கழுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி வருவீங்க ஹீரோ சார் ஒருக்கும்போது <laughs> 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 நம்ம கொஞ்சம் கூட அதை பூசி மொழுகாமல் க்ளியராக அதே எமோஷன்ஸை லிரிக்ஸில் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நியூட்டன்றவர் லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காரு ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்கு அந்த ட்ராக் படத்தோட எண்டில் அந்த ட்ராக் தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கூஸ் பம்ஸை கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் மை ட்ராக் இஸ் ரிலீசிங் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மூவி ஸோ யா ஸோ இதுதான் உங்களை டெபியூ படம்னு சொல்கிறீங்க ஸோ மேலும் மேலும் உங்களை இன்னும் நாங்கள் சினிமாவில் பார்க்கலாம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் ஷோர் ஃபர்ஸ்ட் ஷோர் பார்ப்பீங்க நிறைய படங்கள் போயிட்டு இருக்கு இப்போது ரீசெண்டாக ஸ்ரீலங்கன் எலெக்ஷனுக்கு ஒரு ட்ராக் ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் தூய தேசம் சொல்லி அண்ட் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் போய்ட்டுருக்கு அது மாதிரி ஸோ யா ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்ஃபோபார் தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு நன்றி என்னோடய பேர் தேவகுமார் நான் சிக்னல் மூவி என்னோட ஃபஸ்ட்டு மலையாள மூவி அதுக்கப்புறமா இப்போ நான் இந்த கிரைம் தப்பில் மூவி
படம் இந்த கிரைம் தப்பு இல்லை கிரைம்னாலே தப்பு தான் ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த படத்தில் கிரைம் செய்கிறோம் ஆனால் தப்பு இல்லை அது எதுக்காக தப்பு இல்லை அதுதான் படத்தோட கண்டென்ட் பாண்டிக்க <laughs> அப்புறமா பாண்டி கமல் அவங்க ஹீரோ பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மூணு கேரக்டர் வந்து தானு கார்த்திக் ராஜா ரமேஷ் குமார் இப்படி மூணு பேர் பண்ணியிருக்காங்க முத்துக்காலை அண்ணா வெங்கல் ராவ் காயத்ரி அண்டு கற்பகவள்ளி அப்படி நிறைய பேர் மூவியில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களும் இருக்காங்க புதுமுகங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மூவியோட ஒன் லைன் ஸ்டோரி அப்படின்னு இப்போ ரிவீல் பண்ண முடியுமா இல்லை சொல்லுவீங்களா எப்படி சார் ஒன்லைன்னா இன்றைக்கி பெண்களுக்கு வந்து சுதந்திரமாக வெளியில் நடக்க முடியலை ஒரு பஸ்ஸில் ஆகட்டும் ஒரு ஆஃபீஸில் ஆகட்டும் எங்கேனாலும் நடக்க முடியலை ஸோ அவங்கள நிறைய பாதிக்கப்படுறாங்க பாலியல் விதமாகவும் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு பணம் அதெல்லாம் இருந்தாலும் எதிர்த்து வந்துடுறாங்க எங்கே இருந்தாலும் அரசியல் பலம் இருந்தால் திரும்பி வந்துடுறாங்க இவங்களுக்கு எதிராக ஒரு டீம் ரிவென்ஞ்சு வர்றாங்க இனியும் அதாவது நம்ம ஒரு ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துவோம்ல அதுதான் இந்த மூவி ஸோ இப்போ இது ஒரு அவேர்னஸ் படம் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக பொலிட்டிக்கல் பேசிஸ் ஆகும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு எதிர்பார்க்க பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கலோ ஜாதி மதம் அப்படி ஒன்றும் இல்லை வராது ஏன்னா த்ரூவாக நல்ல நீங்கள் படத்தை பாருங்க அப்போ உங்களுக்கு புரியும் பொலிட்டிக்கலாக போகலை அப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அவேர்னஸ் படமாக அவேர்னஸ் படமாக இருக்கும் நிச்சயமாக அவேர்னஸ் படமாக இருக்கும் எல்லோரும் ஃபேமிலியில் வந்து பார்க்குற மாதிரியான படமாக இருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் உங்கள் படம் வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அனைத்து நேர்களுக்கும் நன்றி இந்த மூவியில் நீங்கள் ஒரு மெயின் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு நியூஸ் வந்தது ஸோ உங்கள் கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மூவியா எப்படி சொல்லுங்கள் சார் ஆமாம் நான் இது வந்து முதல் படம் நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு ஒரு விஷயம் இது டேரக்டருக்கு என்னை கூப்பிட்டு ஆனால் ஒரு சீன் நடிச்சு நடிச்சு நடிச்சுட்டு கொடுத்துட்டு போங்க நான் அப்படின்னு சொன்னாங்க நமக்கு அதில் வந்து பெருசாக அதில் ஈடுபாடு இல்லை இருந்தாலும் அவர் வந்து இந்த பர்சனாலிட்டிக்கு இவங்க தான் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் நினச்சிருக்கிறாருங்க அதுக்கப்புறம் சரி நான் ஒரு ஒரு சீனில் நடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரோல் என்ன தான் அப்படின்னு கேட்டாக்கா அதுக்கப்புறம் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாதி கட்சி தலைவர்னா அப்படின்னு சரி ஓகே சரி பரவாயில்ல என்ன தெரில ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் நடித்தேன் உண்மையாகவே அந்த ரோல் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது ஏன்னா நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேச்சுரலாக அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டரான ஆள் என்னுடைய கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் கொடுத்துட்டாருங்க என்னோட ரொம்ப நெருங்கி நண்பர் அவர் என்ன அப்படின்னா ஒரு சாதி கட்சி தலைவராக இருந்துக்குன்னு அதில் ஒரு சமத்துவம் அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்க இந்த படத்தில் வந்து பெண்களுக்கு நடக்கின்ற இந்த வந்து அந்த பெண்களை வந்து அந்த ஆண ஆதிக்கத்துக்குள்ள தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதில் கம்யூனல் பிரச்சனையாக வருது அது அந்த ஒரு சாதி கட்சி தலைவராக இல்லாமல் ஹியூமன் பீயிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை நான் வந்து இதில் சொல்லியிருப்பேன் அது பார்த்தா அதுதான் இதில் முக்கியமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு நிறைய நாள் ரொம்ப நேரம் அதாவது நாங்கள் பல விஷயங்கள் வந்து ஸ்டேஜில் பேசுவோம் இந்த சமூக பிரச்சனையெல்லாம் அந்த சமூக பிரச்சனையை ஒட்டி ஒரு படத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இதை வந்து நானும் நினைக்கிறேன் இந்த பிரச்சனை வந்து இது ஏன் அந்த ஜாதி பிரச்சனை வந்து இது என்னுடைய தனிப்பட்ட குடும்ப பிரச்சனையோ அல்லது என்னுடைய தனிப்பட்ட ஜாதி பிரச்சனையோ அல்லது மேல் என்னோட மேலே இருக்கிற மேல் ஜாதிகளோட பிரச்சனையோ கிடையாது இது வந்து நம்மளுடைய தேச பிரச்சனை எவ்வளோ பேருக்கு இது எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரில உண்மையிலேயே வந்து வேறு நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பரினம் வெள்ளையிரணம்னு இருப்பாங்க ரெண்டே பேருக்கு தான் பிரச்சனைங்க அங்கே அது கூட இப்போ நிறைய பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்துட்டாங்க அந்த பிரச்சனை கூட இப்போ நிறைய இல்லை ஆனால் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது கிட்டத்தட்ட பல பலாயிரக்கணக்கான சாதிகள் அதுக்குள்ளே ஜாதிக்குள்ளே உள் 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 பூசல்கள் உள் ஜாதிகள் நிறைய அதிலே பிரச்சனைகள் இருக்குது அது என்ன தான் ஷெட்யூல்டு ஆக்கினா கூட அந்த மனநிலைக்கு யாரும் மக்கள் வரல அந்த பிரச்சனை தான் இந்த இந்த தேச பிரச்சனை தான் நான் இதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அது வந்து உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமா இருந்ததுங்க இப்போ நீங்கள் ஜாதின்னு சொன்னதுனால நான் இந்த கொஸ்டின் கேட்குறேன் இப்போ வந்து எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஜாதி வந்து ஒழிஞ்சிருச்சு ஜாதியோட இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ எல்லாருமே ஒன்றா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன ஒழிஞ்சிருச்சா இல்லை என்னமோ இருக்கா இல்லை இருந்துகிட்டே தான் இருக்குமா 
டெஃபினட்டாக வந்து ஜாதி இன்னமும் இருக்குதான்னு கேட்டால் இன்னும் இருக்குதுங்க அது வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு உளவியல் பிரச்சனையாகவே வந்து இருந்து கொண்டிருக்கின்றது வளர்ந்த ஜாதிகள் வளராத ஜாதிகள் இன்னும் அப்படியே இருக்கிற ஜாதிகள் இன்னும் கீழே இருக்கிற ஜாதிகள் இப்படி பல வகை வகைப்படுத்தலாம் இதற்கு முன்பதாக இருந்தவர்கள் வகைப்படுத்தி அதை சரி பண்ணுறதுக்காக எவ்வளவோ முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சுதந்திரம் வாங்கியதுக்கு முன்பதாக இருந்ததை விட இப்போ அது பரவாயில்லைன்னு தான் சொல்லலாம் இது ஒரே ஐடியா முடிச்சிட முடியாது இந்த ஒரு ஐம்பது வருஷத்தில் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆகலாம் நூறு வருஷம் ஆகலாம் ஏன்னு சொன்னால் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேப்பரெல்லாம் விளம்பரம் பண்ணது கிடையாது சாதி மறுப்பு திருமணம் எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பொண்ணு இப்படி இருந்தால் பரவ போதும் அப்படின்னு பேப்பரில் விளம்பரம் வந்து இப்போ கொடுக்குறாங்க ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடையாது ஸோ இது ஒரு மாற்றம் தான் இந்த மாற்றம் சும்மா வந்துடல இப்படிப்பட்ட திரைப்படங்கள் பல புத்தகங்கள் சட்டங்கள் இது எல்லாம் வந்து இந்த சின்ன சின்ன மாற்றங்களை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது இன்னொரு ஐம்பது நூறு வருஷம் ஆகலாம் மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நன்றி ஜாதி மதலாம் தாண்டி பெண்கள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் பெண்கள் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம் நம்பத்தில் நிறைய நடக்குது ஆனால் தெரிய மாட்டேது இந்த படத்தில் அந்த விஷயத்தை காமிச்சிருப்பாங்க அந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு சந்தோஷம் பரவாயில்ல நம்மளால் நேரில் பண்ணால் படத்து மூலியமாக ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறோம் இன்றைக்கி நான் வெளியில் பண்ணாச்சு ஏ அந்த படத்தில் அந்த கேரக்டர் பண்ணார் அது சொல்லும்போது ஒரு என்ன ஏன்னா தப்புன்ற ஒரு எண்ணங்கள் வந்து நம்ம மனசில் இருந்து கூட போயிடலாம் தப்பான ஒரு எண்ணம் இருந்தால் கூட சரி இது மாதிரி கேரக்டர்லாம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இந்த விஷயம் எனக்குள்ளே இருந்தால் கூட சரி அதெல்லாம் போயிடும் படத்தில் நம்ம சொன்ன பார்த்திங்கன்னா ரியாலிட்டி ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது வச்சுங்களேன் நம்ம எவ்வளோதான் சொன்னாலும் அவர் கேட்க மாட்டாங்க நான் திரையில் சொன்னேன் வச்சிங்களேன் டக்குன்னு கேட்ச் பண்ணிப்பாங்க நான் நிறைய படத்துங்களை பார்த்துருக்கேன் பார்க்கும்போது அது பண்ணும்போது இவர் பண்ணும்போது நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா வாழலாம் இப்போ நான் அது பண்ணும்போது நம்மளை பார்த்து நிறைய பேர் திருந்து வாங்க இதில் உங்கள் ரோல் என்ன என்ன பண்ணிக்கிட்டு இதில் ஒரு ரோல் என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா வச்சிங்களேன் நாங்கள் ஒரு நாலு நண்பர்கள் நம்ம நரேன் சார் இருக்கிறவங்க அவர் மூலியமாக அந்த ஜாதி கட்சி தலைவர் பையனை வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு காலி நாங்களாம் ஒரு வக்கீல் அது போல எங்களை போலீஸ் தருவோம் என்ன குற்றம்னா குற்றம் தான் ஆனால் நாங்கள் சேர்ந்து குற்றம் கிடையாது என்ன போலீஸில் விட்டாலும் நாளைக்கு வெளியே அமுச்சு விட்டுருவோம் ஆனால் நாங்கள் போய் பண்ணுறது வந்து குற்றம் தான் சரி நம்ம நம்ம லா பிடிச்சதுனால நம்ம சேர்ந்து ஏதாவது என்ன எங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே வெளியில் வரணுன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் நல்லா தான் இருந்து ஒரு சின்ன ரோலில் இருந்தால் கூட ஒரு நல்ல ஒரு ரோல் கொடுத்தாங்க உண்மையில் அந்த டைரக்டருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லணும் நன்றி சொல்லணும் உண்மையில் எங்களை மாதிரி வளர்ந்து வர கலைஞருங்க உங்களோட சப்போர்ட்டு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐஎஃப்டமில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்